আজকের ভিডিওতে আমরা বিভিন্ন কম্পিটিভ এক্সাম যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট জেই মেন বা বিভিন্ন কলেজের এন্ট্রান্স এক্সামে সেট থেকে কী রকমের কোয়েশ্চেন আসে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে এই আলোচনা করার আগে আমরা সেটের একটা নির্দিষ্ট ধারণা আমরা দেখে নিই যে একটা নির্দিষ্ট কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নিই তারপর আমরা সেটার কোয়েশ্চেনগুলো আলোচনা করব তাহলে দেখো সেট বলতে গেলে প্রথমে আমাকে কী বলতে হবে সেটার ডেফিনেশন বলতে হবে তাহলে সেট কাকে বলবো না কোনো একটা কালেকশান কতগুলো এলিমেন্টের কালেকশানকে একটা সেট বলবো কখন না যখন ওই কালেকশানটা একটা নির্দিষ্ট প্রপার্টি মেনে চলবে কি কী প্রপার্টি এক নম্বর হচ্ছে কালেকশানটা ওয়েল ডিফাইন্ড হতে হবে ওয়েল ডিফাইন্ড মানে কি ওয়েল ডিফাইন্ড হতে হবে তাহলে ওয়েল ডিফাইন্ড মানে কি না যে এলিমেন্টগুলো কালেকশানটার মধ্যে থাকবে সেগুলোকে আমার ঠিকভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হতে হবে মানে ধরো আমি বললাম যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা আর্টস নিয়ে পড়ছে তাদেরকে নিয়ে আমি একটা সেট তৈরি করছি তাহলে একটা নিশ্চয় সেটা ওয়েল ডিফাইন্ড হবে কিন্তু আমি যদি বলি সাপোজ আমি ভালো বই নিয়ে কিছু ভালো বই নিয়ে আমি একটা সেট তৈরি করছি তাহলে ভালো বই মানে আমার কাছে যেটা ভালো বই হবে তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই সেটা ভালো বই নাও হতে পারে সুতরাং এটা নিশ্চয়ই আমার ওয়েল ডিফাইন্ড নয় এক্ষেত্রে আমি সেট তৈরি করতে পারবো না তাহলে সেট তৈরি করতে গেলে অবশ্যই আমার এলিমেন্টগুলো কী হতে হবে নিচ্ছি সেগুলো আগে পরে নিলে সেটার কোনো পরিবর্তন হবে না মানে আমি এক দুই তিন চার এই চারটা এলিমেন্ট নিয়ে যদি কোনো সেট তৈরি করতাম তাহলে আমি এক দুই তিন চারও লিখতে পারতাম আবার তিন চার এক দুইও লিখতে পারতাম তাহলে সেটার আমার কোনো পরিবর্তন হতো না আর তিন নম্বর ব্যাপারটি কি তিন নম্বর হচ্ছে রিপিটেশন নট অ্যালাউড রিপিটেশন নট অ্যালাউড তাহলে কি হচ্ছে না কোনো একটা সেটে এক পদ আমার একাধিকবার আসবে না তাহলে কোনো একটা সেটে একটা পদ আমার একবারই আসবে রিপিটেশন আমি অ্যালাউ করছি না তাহলে এই তিনটা প্রপার্টি যদি মেনে চলে তাহলে আমি কোনোগুলো কতগুলো এলিমেন্টের কালেকশানকে আমি বলবো হচ্ছে একটা সেট তাহলে একটা সেটকে আমরা কী করে প্রকাশ করবো আমরা সাধারণত সেটকে একটা ক্যাপিটাল লেটার এ দিয়ে বা বি দিয়ে এরকম দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে আমরা সেকেন্ড প্যাকেটের মতো কতগুলো এলিমেন্টকে ভরে দিই এক দুই তিন চার ধরো এই চারটা নিয়ে আমি একটা সেট তৈরি করলাম তাহলে এটা মানেও যা হতো আমি যদি এটা লিখতাম যে দুই এক তিন চার তাহলে এই সেটটা আমি নিশ্চয়ই এক হতো কারণ এটা আমার যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ অর্ডার তার মানে এক দুই আমি এখানে চেঞ্জ করেছি তা সেটাও একই রকম হবে তাহলে এটা হলো আমার একটা সেট তাহলে সেটের ডেফিনেশন আমার গেল তাহলে এই যে সেট আমরা লিখছি তাহলে এটাকে নিশ্চয়ই আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তাহলে সেটের রিপ্রেজেন্টেশন দু রকমের হয় একটা হচ্ছে রস্টার মেথড আর একটা দেখবো আমরা সেট বিল্ডার মেথড তাহলে রস্টার মেথড কাকে বলবো না কোনো একটা সেট আমরা যখন এটাকে এরকম এক্সপ্লিসিট ফর্মে লিখছি এক্সপ্লিসিট ফর্মে মানে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম ফর্মে লিখছি তখন আমরা সেটাকে বলবো যে রস্টার মেথড তার মানে রস্টার মেথড আমাকে প্রতিটা এলিমেন্টকে এরকম আলাদা করে করে লিখতে হবে আর সেট বিল্ডার মেথড কাকে বলবো সেট বিল্ডার মেথড হচ্ছে যেখানে আমি ডেফিনেশনটা দিয়ে দেবো আমি বলেছিলাম যে এটা ওয়েল ডিফাইন্ড হবে তাহলে সেটের ডেফিনেশনটা আমি যেখানে দিয়ে দেবো আমি ধরা বলছি এ ইকুয়ালস টু আগের যে সেটটা লিখেছিলাম রস্টার মেথডে রস্টার মেথডটা কী লিখেছিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এই সেট বিল্ডার মেথড আমি নিশ্চয়ই এটাকে এরকমভাবে লিখতে পারি যে এক্স সাস দ্যাট এক্স লেস দ্যান ইকুয়ালস টু ফাইভ এবং x বিলংস টু স্ক্রিপ্টেন মানে x হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার স্বাভাবিক সংখ্যা এবং x হচ্ছে পাঁচ অথবা পাঁচের থেকে ছোটো তার মানে নিশ্চয়ই দেখো আমি এটাকে এক দুই তিন চার পাঁচ এ কটাই পাচ্ছি কারণ ন্যাচারাল নাম্বার আমার পাঁচ থেকে শুরু হয় যেহেতু তাহলে একই সেট আমি রস্টার মেথডে লিখলাম হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ আর সেট বিটাল ফর্মে লিখলাম হচ্ছে এটা তাহলে এটা গেলে হচ্ছে আমার সেটার রিপ্রেজেন্টেশন তাহলে সেটকে আমরা এই দুভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এবার আমরা কি দেখবো এবার দেখবো কত রকমের সেট হয় বিভিন্ন রকমের সেট হতে পারে সুতরাং আমরা টাইপস অফ সেট দেখব তাহলে ফার্স্টে যেটা দেখো সেটা হচ্ছে এমটি সেট এমটি সেটকে আমরা কী করে প্রকাশ করি এমটি সেটকে আমরা ফাই অথবা হচ্ছে এরকম সেকেন্ড প্যাকেট এর মধ্যে কিছু নেই এটাকে দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এমটি সেট মানে কী বোঝায় যেটার মধ্যে কোনো পথ থাকবে না ধরো আমি এক্সাম্পল দিয়ে বললাম যে আমি বলছি যে আট ফুটের থেকে বড় এরকম মানুষদের নিয়ে আমি সেট তৈরি করবো তাহলে দেখো আট ফুটের থেকে বড় নিশ্চয়ই মানুষ সাধারণত পাওয়া যাবে না সুতরাং আমার এই ক্ষেত্রে সেটটা কী হয়ে যাবে সেটটা হয়ে যাবে হচ্ছে এমটি সেট তাহলে এমটি সেট মানে কি যে সেটের মধ্যে কোনো পদ নেই সেটাকে আমি বলবো হচ্ছে এমটি সেট তাহলে সেটাকে আমরা সাধারণত এরকম ফাই দিয়ে লিখবো অথবা এরকম সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে তার মধ্যে কিছু নেই এটা দিয়ে লিখবো এরপর আসবে হচ্ছে সিঙ্গেল টার্ন সেট সিঙ্গেল টার্ন সেট কাকে বলবো সিঙ্গেল টার্ন সেট মানে হচ্ছে যার মধ্যে শুধুমাত্র একটা পথ থাকবে তার মানে আমি ধরো লিখলাম যে সেটের মধ্যে আমি এ লিখলাম বা একটা সেটের মধ্যে আমি ওয়ান লিখলাম তাহলে এইগুলোকে আমি বলবো সিঙ্গেল
এই সেটটা নিলাম তাহলে এই সেটটা আমার কি হয়ে গেল এই সেটটা আমার হলো হচ্ছে ফাইনাইট সেট কারণ এখানে আমার হচ্ছে ফাইনাইট সংখ্যক পদ আছে পাঁচখানা পদ আছে তাহলে এটা হয়ে গেল আমার হচ্ছে ফাইনাইট সেট আর বি একটা সেট নিলাম বি ধরো আমি সেটটা নিচ্ছি যে এক্স সাস দ্যাট এক্স বিলংস টু এ আমি এরকম সেটটা নিলাম তার মানে কি না এনে সমস্ত পদকেই আমি বি এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি আমার সমস্ত স্বাভাবিক সংখ্যা সেটটাই আমার বি সেট হয়ে গেল তাহলে দেখো এখানে আমার ইনফাইনাইট সংখ্যক পদ আছে সুতরাং আমি এই সেটটাকে কী বলতে পারবো এই সেটটাকে আমি বলতে পারবো হচ্ছে ইনফাইনাইট সেট তাহলে ফাইনাইট সেট মানে হচ্ছে তার মধ্যে ফাইনাইট সংখ্যক পদ থাকবে আর ইনফাইনাইট সেট মানে তার মধ্যে ইনফাইনাইট সংখ্যক পদ থাকবে তাহলে এই যে এ সেট বি সেট এরকম পাচ্ছি তাহলে দেখো এরকম তো হতে পারে যে আমার একটা সেট একটা সেটের মধ্যে রয়েছে তার মানে কি না ধরো আমি এ সেটটাকে আমি বলছি এ সেটটা আমি এরকম এক্সাম্পল নিচ্ছি যে এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম আমি এ সেটটাকে নিলাম বি সেটটাকে আমি ধরো এরকম নিলাম যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে বি সেটটার মধ্যে আমার এই এ সেটটা থেকে একটা পথ বেশি আছে তাহলে এরকম যদি হয় যে এমন দুটো দুটো সেটের মধ্যে একটা সেট পুরোপুরিভাবে অন্য সেটটার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে তখন আমি বলবো যে ছোটো সেটটাকে বলবো বড়ো সেটটা সাবসেট তাহলে আমি এখানে কি বলবো না এখানে আমি বলবো যে এ সাবসেট অফ বি তাহলে সাবসেট আমার দু ধরনের হতে পারে প্রপার সাবসেট আর এমনি সাবসেট তাহলে কোনো একটা ক্ষেত্রে যদি এরকম চিহ্ন দেওয়া থাকে তখন আমি সেটাকে বলবো হচ্ছে প্রপার সাবসেট প্রপার সাবসেট মানে কি না এই এর মধ্যে অন্তত একটা পথ বেশি থাকবেই আর আমার যদি কোনো জায়গায় শুধু সাবসেট বলা থাকে সেখানে চিহ্ন হচ্ছে এরকম এটা মানে হচ্ছে শুধু সাবসেট মানে আমি যখন কোনো জায়গায় বুঝতে পারছি না যে এ আর বি এর মধ্যে পথ কম থাকবে না বেশি থাকবে না সমান থাকবে তখন আমি হচ্ছে সাবসেট চিহ্ন ইউজ করবো তাহলে কোনো একটা সেটকে কোনো একটা সেটের সাবসেট কখন বলছি না যখন এই সেটের মধ্যে মানে এই সেটকে বি সেটের সাবসেট বলবো যখন এই সেটের মধ্যে বি সেটের মধ্যে যারা আছে তাদের থেকে অন্তত একটা পথ কম আছে তখন প্রপার সাবসেট বলবো আর যদি সমান থাকে তখন আমি বলবো হচ্ছে শুধু সাবসেট তাহলে সাবসেট হতে গেলে কি হতে হলো না এই বি সেটটার মধ্যে পুরোপুরিভাবে এটা ঢুকে গেল তাহলে এটাকে আমি বলছি বিয়ে সাবসেট একই আমি যদি উল্টো বলতাম যে বি সেটটা আমার পুরোপুরিভাবে এটাকে কন্টেন্ট করে রয়েছে তাহলে আমি নিশ্চয়ই লিখতে পারতাম বি হচ্ছে এরকম করে লিখতে পারতাম তাহলে এই চিহ্নটাকে আমি বলবো হচ্ছে সুপার সেট তাহলে এইটাকে বলবো হচ্ছে সুপার সেট তাহলে কোনো একটা সেট এ যদি বি এর সাবসেট হয় তাহলে অবশ্যই বি হয়ে যাবে এ এর আমার সুপার সেট তাহলে এটা গেল সাবসেট আর সুপার সেট এবার কোনো একটা সেট যদি থাকে তাহলে কি হতে পারে তার অসংখ্য সাবসেট থাকতে পারে অসংখ্য সাবসেট থাকতে পারে বলতে কটা সাবসেট থাকতে পারে আমরা দেখবো সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবো ধরো আমি একটা সেট সাপোজ আমি নিয়ে নিচ্ছি হচ্ছে এ একটা সেট তার মধ্যে হচ্ছে এ আছে বি আছে সি আছে এই তিনটে পদ আছে একটা সেটের মধ্যে এ বি সি আছে তাহলে এর সাবসেট কি কি হতে পারে এর সাবসেট দেখো হতে পারে একটা এ সেট এটা সাবসেট হতে পারে কারণ এর মধ্যে একটা আছে এর মধ্যে তিনটা ছিল এ পুরোপুরিভাবে এর মধ্যে ঢুকে রয়েছে একইভাবে বি হতে পারে এর সাবসেট বা সি হতে পারে সাবসেট অথবা হচ্ছে এ বি হতে পারে সাবসেট তারপর হচ্ছে বি কমা সি হতে পারে সাবসেট তারপর হচ্ছে সি কমা এ হতে পারে সাবসেট অথবা হচ্ছে এ কমা বি কমা সি হতে পারে সাবসেট অথবা নান সেট হতে পারে নান সেট যে কোনো সেটা সাবসেট হয় তাহলে আমি এখানে এই সেটটার জন্য দেখো আমি এই আটখানা সেট পেলাম তাহলে এই যে আটখানা সেট পেলাম এই সমস্ত এই সবকটাকে আমি নিয়ে যদি একটা সেট তৈরি করতাম তাহলে এইটাকে আমি বলতাম হচ্ছে পাওয়ার সেট অফ এটা তাহলে এইটাকে আমি যদি এস দিয়ে নাম দিতাম এস ই কস্ট এটা তাহলে এইটাই কোয়েস্ট আমি বলতাম হচ্ছে পাওয়ার সেট অফ এস পাওয়ার সেট অফ এসকে পি ব্যাকেটে যে সেটের পাওয়ার সেট করছি সেটাকে আমরা ব্যাকেটের মধ্যে লিখবো তাহলে কোনো সেটের পাওয়ার সেট মানে কি না কোনো সেটের পাওয়ার সেট মানে তার যতগুলো আমার সাবসেট হতে পারে তার সেই সমস্তগুলো নিয়ে যে সেটটা তৈরি হবে সেটাকে আমি বলবো পাওয়ার সেট তাহলে কোনো একটা সেটে যদি নাম্বার অফ এলিমেন্ট এন হয় তাহলে নাম্বার অফ এস এটা যদি এন হয় তাহলে হচ্ছে তার সাবসেট কটা হয় তার সাবসেট হয় আমরা জানি টু টু দি পার এন খানা তাহলে নাম্বার অফ পাওয়ার সেট কত হয়ে যাবে তার পাওয়ার সেটে কটা পথ থাকবে তাহলে অবশ্যই টু টু দি পার এনখানা পথ থাকবে তাহলে কোনো একটা সেটে যদি এনখানা পথ থাকে তার পাওয়ার সেটে অবশ্যই টু টু দি পার এনখানা পথ থাকবে তার মানে তার টু টু দি পার এনখানা সাবসেট হবে নিশ্চয়ই তাহলে এটা গেল তোমার পাওয়ার সেটের কনসেপ্ট এবার ধরো দুটো সেট এমন হলো যে দুটো সেটের এলিমেন্টগুলো সব একই তখন আমি সেট দুটোকে বলবো যে ইকুয়াল সেট সাপোজ আমি প্রথমে রস্টার সেট ডিবিটার ফর্মে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম যে এ ইকুয়ালস টু আমি সাপোজ বলছি এক দুই তিন চার পাঁচ আর সাপোজ বি ইকুয়ালস টু আমি বলছি যে এক্স সাস দ্যাট এক্স বিলংস টু এন অ্যান্ড হচ্ছে এক্স লেস দ্যান ইকুয়ালস টু পাঁচ তাহলে দেখো এ এর মধ্যেও যারা রয়েছে বি এর মধ্যেও নিশ্চয়ই তারা রয়েছে তাহলে এখান থ
আর আমরা যখন এবার ভেন ডায়াগ্রাম আঁকি তাহলে ভেন ডায়াগ্রামে ইউনিভার্সাল সেটকে আমরা কি করি না এরকম একটা রেক্ট্যাঙ্গেল দিয়ে প্রকাশ করি ইউনিভার্সাল সেট আর তার মধ্যে যে কোনো যদি সেট থাকে তাহলে সেগুলোকে আমরা এরকম সার্কেল দিয়ে প্রকাশ করতাম তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমার ইউনিভার্সাল সেট তাহলে এই যে সেটগুলো দেখলাম এ সেট দেখলাম বি সেট দেখলাম এরকম একাধিক সেট দেখলাম তাহলে সাব সেট দেখলাম কখন বলে বা সুপার সেট দেখলাম বা ফাইনেট সেমি ফাইনেট সেট দেখলাম পাওয়ার সেট দেখলাম তাহলে এই যে সেটগুলো পেলাম সেটার মধ্যে কিছু অপারেশন করতে পারি তাহলে সেটার মধ্যে কী কী অপারেশন করতে পারি ফার্স্ট অপারেশন যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন তাহলে ইউনিয়ন কাকে বলবো এ একটা যদি সেট হয় আর বি একটা যদি সেট হয় তাদের মধ্যে আমরা ইউনিয়ন অপারেশন করতে পারি এ ইউনিয়ন বি এটা মানে কি না এ আর বি এর টোটালটা নিয়ে যেটা তৈরি হবে সেটাকে আমি বলবো হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি তাহলে দেখো আমি যদি ছবি সাহায্যে আঁকি তাহলে আমি যদি টোটাল এটা কি টোটাল আমি একটা ইউনিভার্সাল সেট নিলাম যেটা হচ্ছে আমার বক্স করে আঁকছি সেটা তাহলে এর মধ্যে আমি তাহলে দুটো সেট নিয়ে নিচ্ছি তাহলে এ একটা সেট নিচ্ছি আর সাপোজ বি একটা সেট নিচ্ছি তাহলে এই সেটটা আমি বলছি এ এই সেটটা বলছি বি তাহলে এ ইউনিয়ন বি মানে কি বোঝাবে এ ইউনিয়ন বি মানে হচ্ছে এ টোটাল অঞ্চলটা বোঝাবে তার মানে এ আর বি এর টোটাল অঞ্চলটা মিলে যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা হবে এ ইউনিয়ন বি তাহলে যদি আমার এতে এরকম থাকতো সাপোজ এক দুই আর বিতে ধরো আমার রয়েছে দুই তিন তাহলে এ ইউনিয়ন বিটা কে থাকবে এ ইউনিয়ন বিতে থাকবে হচ্ছে পুরোটা থাকবে তার মানে এক থাকবে দুই থাকবে তিন থাকবে এটাকে আমি বলতে পারবো এ ইউনিয়ন বি তাহলে দেখো এ পাচ্ছিলাম যেটা আর বি পাচ্ছিলাম যেটা টোটালটা মিলে যেটা পাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে বলছিলাম ইউনিয়ন একইভাবে ইন্টারসেকশন কাকে বলবো না যদি এ আর বি এর মধ্যে কমন অঞ্চল যেটা থাকবে সেটাকে বলবো ইন্টারসেকশন তাহলে এটাকে আমরা কি করে লিখবো না এ ইন্টারসেকশন বি দিয়ে লিখবো তাহলে এটাকে আমি কি বলবো না এটা যদি আমার পুরো ইউনিভার্সাল সেটটা হয় তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি মানে আমি এ একটা সেট নিলাম আর বি একটা সেট নিলাম তাহলে এটা আমি এ সেট বলছি এটা বি সেট বলছি তাহলে তাদের কমন অঞ্চল তার মানে নিশ্চয়ই এই অঞ্চলটা তাহলে এই অঞ্চলটাকে আমি বলছি হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি তাহলে এইটা আমি পাচ্ছি এ ইন্টারসেকশন বি তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি মানে দেখো এদের দুজনের মধ্যে যেটা রয়েছে তাহলে আমি যদি এ ইকুয়ালস টু সাপোজ বলতাম এক দুই আর বি ইকুয়ালস টু যদি বলে দিতাম হচ্ছে দুই তিন তাহলে এ ইন্টারসেকশন বিতে কে থাকতো এ ইন্টারসেকশন বিতে থাকতো শুধুমাত্র দুই কারণ দুই হচ্ছে আমার এদের দুজনের মধ্যে কমন রয়েছে সুতরাং এটাকে আমি বলছি হচ্ছে ইন্টারসেকশন অফ দুটো সেট আচ্ছা একইভাবে ডিফারেন্স অফ সেট কাকে বলবো ডিফারেন্স অফ সেট মানে হচ্ছে আমাকে এ থেকে বি বাদ দিতে হবে তাহলে এ থেকে বি বাদ দিতে হবে অথবা বি থেকে এ বাদ দিতে হবে তাহলে এ মাইনাস বি এটাকে আমি ডিফারেন্স বলতে পারি তাহলে এইটা হলে আমি কি পাবো তাহলে দেখো আমি যদি আঁকতাম ছবিটা তাহলে এইটা আমার এ সেট ধরলাম এটা হচ্ছে আমি বি সেট ধরলাম তাহলে এ মাইনাস বি মানে এ থেকে বি বাদ দিয়ে দিলাম তার মানে নিশ্চয়ই আমার শুধু এই অঞ্চলটা পড়ে রইল এটা আমার যদি এ হতো এটা যদি বি হতো আর যদি বি থেকে এ বাদ দিতাম তাহলে আমার শুধু এই অঞ্চলটা পড়ে থাকতো তাহলে এই অঞ্চলটাকে নিশ্চয়ই আমি বলতে পারবো হচ্ছে এ মাইনাস বি আর এই দিকের অঞ্চলটাকে আমি নিশ্চয়ই বলতে পারবো বি মাইনাস এ তাহলে এইটাকে বলছি হচ্ছে দুটো সেটের ডিফারেন্স এ মাইনাস বি আর বি মাইনাস এ তাহলে সাপোজ এ ইকুয়ালস টু যেটা বলছিলাম যে এক আর দুই আর বি ইকুয়ালস টু সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি দুই আর তিন তাহলে এ মাইনাস বি করলে কি পড়ে থাকবে তাহলে দেখো এ মাইনাস বি যদি করি তাহলে আমি এক আর দুই থেকে দুই তিন বাদ দিচ্ছি তার মানে এদের মধ্যে কমন কে ছিল দুই ছিল দুই বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে শুধু কে পড়ে থাকলো এক পড়ে থাকলো তাহলে এক হবে আর একইভাবে যদি বি মাইনাস এ বের করতে চাইতাম তাহলে বি মাইনাস এ কী হতো দেখো দুই তিন থেকে এখানে দুই চলে যেত তার মানে শুধুমাত্র আমার তিন পড়ে থাকতো তাহলে এ মাইনাস বি মানে এটা বি মাইনাস এ মানে ওটা এবার এই যে এ মাইনাস বি এটাকে আমরা আরও কীভাবে লিখতে পারি এটাকে আমরা লিখতে পারি এ মাইনাস এ ইন্টারসেকশন বি এরকমও লিখতে পারি কারণ এই টোটাল এটা থেকে আমি যদি মাঝের অঞ্চলটা বাদ দিয়ে দিই তাহলেও এ মাইনাস বি পড়ে থাকবে অথবা এটাকে আর কি লিখতে পারি এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট লিখতে পারি তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট মানে কি না এ থেকে আমি বি কমপ্লিমেন্টের সঙ্গে ইন্টারসেকশন করছি তাহলে এটাও আমার এ মাইনাস বি হবে পরে আমরা দেখবো এ মাইনাস বি এটাকে আমরা এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট দিয়ে লিখলে অনেক ক্ষেত্রে সহজ হবে তাহলে এটা গেল হচ্ছে দুটো সেটা ডিফারেন্স তাহলে ডিফারেন্সের পর আমরা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে সিমেট্রিক ডিফারেন্স সিমেট্রিক ডিফারেন্স কাকে বলবো না দুটো সেট এ আর বি যদি হয় এ আর বি তাহলে এ আর বি এর সিমেট্রিক ডিফারেন্স মানে হচ্ছে এ ডেল্টা বি এ ডেল্টার বি কে বলবো এ আর বি এর সিমেট্রিক ডিফারেন্স এ আর বি এর সিমেট্রিক ডিফারেন্স মানে কি এ আর বি এর সিমেট্রিক ডিফারেন্স মানে হচ্ছে আমি এখান থেকে বলতে পারবো যে এ ইউনিয়ন বি মাইনাস এ ইন্টারসেকশন বি তার মানে এ ইউনিয়ন বি থেকে এ ইন্টারসেকশন বি বাদ দিয়ে
प्लस ए अंचलता ये दो अंचल एक संगे के नहीं पेत ए डेल्टा बी तो मैं ए माइनस बी एट पे और ये पे बी माइनस ए तेल ये दो एक संगे इूनियन कर लें पा हे ए डेल्टा बी तेल ये बोलते सीमेट्रिक डिफारेंस तो सीमेट्रिक डिफारेंस हाँ क्यों कर बेर करते हैं सीमेट्रिक डिफारेंस बेर करते गले प्रथम ए इूनियन भी बेर करते हैं तपर ए इंटरसेकशन बी तरह के बाद दीते अथवा ए माइनस भी बेर करते बी माइनस ए बेर करते हे ए डेल्टा भी बेर करते एक्साम्पल ए इक्ुअल्स टू एक दुई निचल और बी इक्ुअल्स टू एक दुई तीन निचल तेल एखान कि पा एखान देखो ए डेल्टा बी कि पाची ए डेल्टा बी मैंने ये दोटो इूनियन कथा होती इूनियन एक दुई तीन हो तरह के इंटरसेकशन हमें दुई बार दीची तो मैं पड़े थको कि एक आ तीन पड़े थको तेल एक कमा तीन एट हो जाए ए डेल्टा बी तेल एट बोलिए सीमेट्रिक डिफारेंस तेल ये कटा गल हे दो सेट नहीं तरह अपरेशन एवं एक सेट जो थे तेल तरह एक अपरेशन है से हे कमप्लीमेंट अफ ए सेट तेल को सेटे कमप्लीमेंट का बोलो बो, कमप्लीमेंट के साधारण तो ए कमप्लीमेंट अथवा हे ए ए रकम दिए प्रकाश करी तेल एट ए कमप्लीमेंट बी कमप्लीमेंट मैंने कि ना ए बदे बाकी जो अंचल पड़े रही है से हे ए कमप्लीमेंट तमें टोटाल सेट्ट ए रखम यूनिवार्सल सेट आकतम तेल ये जी ए हतो ये जी ए हतो ते ए कमप्लीमेंट मैंने हे ए बदे ये बाकी अंचल पड़े रही है यहाँ हे ए कमप्लीमेंट तेल ये अंचल हमार ए कमप्लीमेंट तेल ए जदि एट है तेल ए कमप्लीमेंट एट है तेल यूनिवार्सल सेट हाँ एखे कि देना थको धर एक थे पाँच पर्यटन यूनिवार्सल सेट दे रहा है और ए धर एक दुई देना रही है तेल ए कमप्लीमेंट हो जाए हे तेल यूनिवार्सल सेट इक्ुअल्स टू एखे सपोज दे रहा है एक दुई तीन चार पाँच और ए इक्ुअल्स टू दे रही है एक दुई तेल ए कमप्लीमेंट हमारे एखे कि हो जाए ना योटालटार के बाद दिए देव तेल क्यों पड़े थको तीन पड़े थक चार पड़े थक पाँच पड़े थक गल हमार ए सेक्टर कमप्लीमेंट तेल ये कटा हमार अपरेशन गलो हमें क्यों देखल ना कतगो सेट डेफिनेशन देखल तरह रिप्रेजेंटेशन देखल टाइप्स अफ सेट देखल कतगुलो एच्चे कतगुलो दो सेट वाधिक सेटर अपरेशन देखल एबारे हमें सेट नहीं जो अपरेशनगुल्लो पेलम यगल कि एलजेब्रिक फर्मुला देखो ये फर्मुलागल साधारण मन रखते हैं यो दिए अंक करब पर फर्मुलागल देखो प्रथम से कम्यूटेटिव लो कम्यूटेटिव लो कि ना एनियन बी इक्ुअल्स टू बी इूनियने तमें जो ए बी के इंटरचेज करी तो हमें इूनियन सेम ही थको एक ही ए इंटरसेकशन भी इक्ुअल्स टू बी इंटरसेकशन तब इंटरसेकशन क्षेत्र में इंटरचेज करा जाए एक ही एसिटिव लो कि एसिटिव लो मैं आज ए इूनियन बी इूनियन सी इक्ुअल्स टू ए इूनियन बी इूनियन सी तमें प्रथम जो एनियन ए आर बर मध्य इूनियन करी दिए तर सी एर इूनियन करी एक ही ए संगे जो बी एस सी एर इूनियन करी से एक ही एक ही इंटरसेकशन क्षेत्र में एसिटिव लो एप्लाई करा जाए नेक्स्ट जेट से आइटम पोटेंट लो आइटम पोटेंट लो मैंने कि ए संगे जो ए रूनियन करी तेल ए पड़े थको कारण दो एक सेटर इूनियन मैंने से पड़े थक इंटरसेकशन जो करी से क्षेत्र में एक ही थक ए संगे एर इंटरसेकशन मैंने ए पड़े थको डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक का बोलो जदि ए इूनियन बी इंटरसेकशन सी करी तेल पा एनियन बी इंटरसेकशन ए इूनियन सी तमें देखो जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एर संगे बी एक बार निलंब एर संगे सी एक बार निलंब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो एक बारेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लो हे ए इंटरसेकशन बी इूनियन सी इक्ुअल्स टू ए इंटरसेकशन बी इूनियन ए इंटरसेकशन सी एट डिस्ट्रीब्यूटिव लो नेक्स्ट डिमर्गान स्ल डिमर्गान स्ल जीटो के डिमर्गान स्ल साधारण जी जो एनियन बी पुरोटार कमप्लीमेंट से इक्ुअल्स टू ए कमप्लीमेंट इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट और ये मैंने ए इंटरसेकशन बी पुरोटार कमप्लीमेंट से इक्ुअल्स टू ए कमप्लीमेंट इूनियन बी कमप्लीमेंट तमें एखे जो थे इन्हें से उल्टे जाए इूनियन थे इंटरसेकशन हो जाए इंटरसेकशन थे इूनियन हो जाए देखो यूत्रा के यकम भाव लिखते पातम ए इूनियन जो तीन सेट होत तीन सेटर क्षेत्र में क्यों होत ना ए माइनस बी इूनियन सी इक्ुअल्स टू ए माइनस बी इंटरसेकशन ए माइनस सी और ए माइनस एट इक्ुअल्स टू एट एट यान पेतम कारण हमें ए माइनस बी इंटरसेकशन सी ए माइनस बी मैं आप पे आगे देखो आगे जो डिफारेंस पड़े दो सेटर तक हमें ए माइनस बी मैंने कि पे ना ए माइनस बी मैंने पेल हे ए इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट तेल एखे हमें निश्चय ए माइनस जो बी इूनियन सी कर तक से निश्चय लिखते पर ए इंटरसेकशन बी इनियन सी पुरोटार कमप्लीमेंट तेल एट निश्चय लिखते पर एटार कमप्लीमेंट मैं देखो इन डिमार्कन ल दिए लिखते पर ए इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट इंटरसेकशन सी कमप्लीमेंट एम जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो एप्लाई करते ए इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट तेल डिस्ट्रीब्यूटिव लो एप्लाई कर ले इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट इंटरसेकशन ए इंटरसेकशन सी कमप्लीमेंट तेल एट मैं निश्चय ए इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट मैं निश्चय ए माइनस बी 
আর এটা মানে নিশ্চয়ই ইন্টারসেকশান এটা মানে এ মাইনাস সি তাহলে দেখো আমার এই প্রথম লটা চলে আসছে একইভাবে নিশ্চয়ই একই রকমভাবে আমি দ্বিতীয় লটা পেয়ে যাবো নিশ্চয়ই তাহলে ডি মর্গান ল আমি পেয়েছিলাম হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি কমপ্লিমেন্ট ইকুয়াস টু এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশান বি এবং এ ইন্টারসেকশান বি কমপ্লিমেন্ট ইকুয়াস টু এ কমপ্লিমেন্ট ইউনিয়ন বি সেটা অ্যাপ্লাই করে আমি প্রথম দুটো ল পাচ্ছিলাম নেক্সট আরও কয়েকটা ল এখানে বলেছে দেখো এ মাইনাস বি যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম যে এ মাইনাস বি ইকুয়াস টু কী হবে না এ ইন্টারসেকশান বি কমপ্লিমেন্ট একে বি মাইনাস এ মানে বি ইন্টারসেকশান এ কমপ্লিমেন্ট এবার এ মাইনাস বি ইকুয়াস টু যদি এ হয় সেটা অলওয়েজ সিম্পলি করবে এ ইন্টারসেকশান বি ইকুয়াস টু ফাইভ এই সব ট্রিকগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে এগুলো দিয়ে আমাকে অঙ্ক সাধারণত করতে হয় এ মাইনাস বি যদি কোনো সময় এ হয়ে যায় তাহলে সেটা ইমপ্লাই করবে এ ইন্টারসেকশান বি ফাইভ হবে এবং এ ইন্টারসেকশান বি ফাইভ হলে সেটা অলওয়েজ সিম্পলাই করবে এ মাইনাস বি ইকুয়াস টু এ হবে একইভাবে এ মাইনাস বি এর সঙ্গে যদি বি এর ইউনিয়ন করি তাহলে এ ইউনিয়ন বি এর সঙ্গে সমান হবে এ মাইনাস বি সঙ্গে যদি বি এর ইন্টারসেকশান করি তাহলে সেটা ফাই হয়ে যাবে যদি এ বি এ সাবসেট হয় তাহলে অবশ্যই বি কমপ্লিমেন্টটা এ কমপ্লিমেন্টটা সাবসেট হবে এ মাইনাস বি ইউনিয়ন বি মাইনাস এ এটা হয়ে যাবে হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি মাইনাস এটা এটা মানেই আমার কি ছিল এটা মানেই ছিল হচ্ছে এ ডেল্টা বি যেটা হচ্ছে আমি সিমেট্রিক ডিফারেন্স পেয়েছিলাম সেটা তাহলে কটা পেলাম এরপর দেখো বলেছে যে তিনটা সেট এ আর এ বি সি এর জন্য আমি কি পাচ্ছি না এ মাইনাস বি ইন্টারসেকশান সি এটা মানে হচ্ছে এ মাইনাস বি ইউনিয়ন এ মাইনাস সি এ মাইনাস বি ইউনিয়ন সি এটা মানে হচ্ছে এ মাইনাস বি ইন্টারসেকশান এ মাইনাস সি একইভাবে এ ইন্টারসেকশান বি মাইনাস সি সেটা মানে এ ইন্টারসেকশান বি মাইনাস এ ইন্টারসেকশান সি আর এ ইন্টারসেকশান বি ডেল্টা সি মানে সিমেট্রিক ডিফারেন্স এটা ইকুয়াস টু এ ইন্টারসেকশান বি সিমেট্রিক ডিফারেন্স এ ইন্টারসেকশান সি তাহলে এইগুলো আমি কি পেলাম এগুলো হচ্ছে কতগুলো সেট আমি নিলাম এই বেসিস দিনের সেট নিয়েছিলাম এবং তাদের যে অ্যালজেবরা মানে তাদের অপারেশনগুলো নিয়েছিলাম তাদের বিভিন্ন প্রপার্টিগুলো পেলাম এবার হচ্ছে কোনো সেটের মধ্যে যতগুলো নাম্বার থাকবে নাম্বার অফ এলিমেন্ট থাকবে সেইগুলো নিয়েও কিছু সূত্র আছে তাহলে এবার সেই সূত্রগুলো আমরা দেখবো তাহলে সেই সূত্রগুলো দেখো প্রথমটা কি বলেছে যে নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি এটাই কোয়াস্ট হয় নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশান বি নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি কোয়াস্ট যদি কোনো সময় নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি হয়ে যায় তার মানে এ ইন্টারসেকশান বি এর নাম্বার শূন্য হয়ে যাচ্ছে তার মানে নিশ্চয়ই এ আর বি পরস্পর ডিজাইন সেট তার মানে এটা আমার হলে সেটা ইমপ্লাই করছে একইভাবে নাম্বার অফ এ মাইনাস বি এটাকে বলতে পারবো নাম্বার অফ এ মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশান বি দ্যাট ইস নাম্বার অফ এ মাইনাস বি ইন্টার প্লাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশান বি কষ্ট নাম্বার অফ এ হয়ে যাচ্ছে এই সূত্রটা আমার অনেক জায়গায় কাজে লাগবে দেখবে এ মাইনাস বি এর নাম্বার বের করতে গেলে এইটা আমি কাজে লাগবে একইভাবে নাম্বার অফ এ ডেল্টা বি তার মানে হচ্ছে এ ডেল্টা বি মানে হচ্ছে কোনটা এ ডেল্টা বি মানে সিমেট্রিক ডিফারেন্স যেটা বলেছিলাম তার মানে এ ডেল্টা বি মানে আমি কী পেয়েছিলাম দেখা হচ্ছে এ মাইনাস বি ইউনিয়ন বি মাইনাস এ পেয়েছিলাম নিশ্চয়ই তাহলে নাম্বার অফ এটা হবে এবার এ মাইনাস বি আর বি মাইনাস এ কোন দুটো সেট ছিল আমার এ মাইনাস বি আর বি মাইনাস এ মানে হচ্ছে এটা যদি এ এটা যদি বি হতো তাহলে এইটা আর এইটা ছিল তাহলে এটা দেখো পরস্পর ডিসজয়েন্ট তাহলে যেহেতু ডিসজয়েন্ট তাহলে ইউনিয়নটা আমার কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এটা প্লাস হলো এবার এ মাইনাস বি থেকে আমি এটা ইউজ করতে পারবো যে নাম্বার অফ এ মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশান বি ইউজ করলাম একইভাবে নাম্বার অফ বি মাইনাস এ মানে লিখতে পারবো নাম্বার অফ বি মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশান বি তার মানে এখান থেকে আমি পেয়ে গেলাম হচ্ছে নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি মাইনাস টু ইন্টু নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশান বি তাহলে এই সূত্রটা আমাকে মনে রাখতে হবে যে এ ডেল্টা বি এর মধ্যে কি থাকবে না এটা হচ্ছে এটা হবে তাহলে এটা আমার এরকম ধরনের না থেকে কোনো কোশ্চেন আমার এটাও থাকতে পারে যে নাম্বার অফ এলিমেন্ট হুইচ বিলং টু এক্স্যাক্টলি ওয়ান অফ এ আর বি মানে হয় এতে থাকবে অথবা বিতে থাকবে মানে হয় একমাত্র এতে থাকছে অথবা একমাত্র বিতে থাকবে তো সেটাকেই আমি হচ্ছে এ ডেল্টা বি দিয়ে প্রকাশ করছি তাহলে সেটার আমার সূত্র হয় ডাইরেক্ট যে নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি মাইনাস টু ইন্টু নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশান বি নেক্সট দেখো যে পাঁচ নম্বর যেটা বলেছে নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এটা হয় নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি প্লাস নাম্বার অফ সি মাইনাস দুটো করে করে ইন্টারসেকশান প্লাস তিনটার ইন্টারসেকশান তাহলে এটা আমরা ওয়েল নন একটা ফর্মুলা একে বলছে নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন এক্স্যাক্টলি টু অফ দ্য সেট এ অ্যান্ড এ বি সি তার মানে এক্স্যাক্টলি দুটো করে করে থাকবে হয় এ তে বিতে থাকবে অথবা বিতে সিতে থাকবে অথবা সিতে এ থাকবে এরকম যদি হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে নাম্বার হবে হচ্ছে নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশান বি প্লাস নাম্বার অফ বি ইন্টারসেকশান সি প্লাস নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশান এ মাইনাস থ্রি ইন্টু নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি তাহলে এ
মাঝে মাইনাসগুলো করেনি এটাও মাইনাস করেনি পরটাও মাইনাস করেনি তাহলে একইভাবে এটাকে আমি লিখতে পারবো হচ্ছে নাম্বার অফ এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি সরি এটা দুটো একই হয়ে গেছে একটা হচ্ছে তোমার হবে এ ইন্টারসেকশন মানে এখানে ইউনিয়ন হয়ে যাবে মানে এখান থেকে তোমার সূত্রটা হবে নাম্বার অফ এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট এটা ইকুয়ালসটা হবে হচ্ছে নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি পুরোটার কমপ্লিমেন্ট তাহলে সেটা ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ ইউ মাইনাস নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি তাহলে এটা হচ্ছে আমার এই সূত্রটা হবে তাহলে এরকম করে আমি কটা সূত্র পেলাম তাহলে এবার এই সূত্রগুলো বা যে সেটের অপারেশনগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা দেখবো এগুলো আমরা কী করে প্রয়োগ করতে পারি বা কীরকম ধরনের কোশ্চেন আসে আমার সেগুলোতে আমরা কী করে করতে করবো দেখি তাহলে এটা দেখো কী বলেছে এ সার্ভে শোজ দ্যাট সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ ইন্ডিয়ান লাইক ম্যাঙ্গো অ্যান্ড হোয়ারাস দ্য এইটি টু পার্সেন্ট লাইক অ্যাপেল তার মানে সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ম্যাঙ্গো লাইক করে এবং এইটি টু পার্সেন্ট অ্যাপেল লাইক করে ইফ এক্স পার্সেন্ট অফ ইন্ডিয়ান লাইক বোথ ম্যাঙ্গো অ্যান্ড অ্যাপেল যদি এক্স পার্সেন্ট হচ্ছে উভয় লাইক করে তাহলে আমাকে চারটে অপশান এখানে দিয়ে দিয়েছে তাহলে আমি ম্যাঙ্গো লাইক করে নিশ্চয়ই নাম্বার অফ এম এটা দিয়ে ডিনোট করছি এম দিয়ে ম্যাঙ্গো ডিনোট করছি এটাই কাস্টমার সেভেন্টি দেওয়া আছে একইভাবে হচ্ছে নাম্বার অফ এ আমি অ্যাপেলকে এ দিয়ে ডিনোট করছি সেটা আমার দেওয়া আছে এইটি টু আর নাম্বার অফ উভয় তার মানে হচ্ছে এম ইন্টারসেকশান এ সেটাই কাস্টুকে দেওয়া আছে সেটাই কাস্টমার দেওয়া আছে হচ্ছে এক্স তাহলে এই তিনটা আমার দেওয়া রয়েছে আমি কি করতে বলেছেন এই এক্সের মানটা কোথায় থাকবে সেটা আমাকে বের করতে বলেছে তাহলে দেখো আমি নিশ্চয়ই জানি যে নাম্বার অফ এম ইউনিয়ন এ এটাই কোয়েশ্চটা আমরা জানি যে নাম্বার অফ এম প্লাস নাম্বার অফ এ মাইনাস নাম্বার অফ এম ইন্টারসেকশানে এটা আমি জানতাম তাহলে এটা যদি এখান থেকে আমি কি করতে পারবো এখান থেকে আমি দেখো এটাকে লিখতে পারবো যে নাম্বার অফ এম ইন্টারসেকশান এ এটাই কোয়েশ্চটু কী হবে নাম্বার অফ এম প্লাস নাম্বার অফ এ মাইনাস নাম্বার অফ এম ইউনিয়ন এ এটা লিখতে পারবো এবার এই যে এম ইউনিয়নে এম ইউনিয়নে মানে হচ্ছে টোটাল নাম্বারটা তাহলে এই এম ইউনিয়ন এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হতে পারে আমাকে দেখতে হবে এবং মিনিমাম ভ্যালু কত হতে পারে আমাকে দেখতে হবে তাহলে দেখো এম ইউনিয়ন এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমার কত হতে পারে একশো হতে পারে নিশ্চয়ই হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারে তার থেকে বেশি তো হতে পারে না তাহলে আমি কি জানি না যেহেতু আমি এখান থেকে পাবো নাম্বার অফ এম ইউনিয়ন এ এটা আমার কী হতে পারে লেস দ্যান ইকুয়ালস টু একশো হতে পারে তাহলে আমি উভয় পক্ষে যদি নেগেটিভ নিতাম আমার এই রাশিটা আনতে হবে তাহলে উভয় পক্ষে মাইনাস দ্বিগুণ করছি তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস নাম্বার অফ এম ইউনিয়ন এ এটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে মাইনাস একশো উভয় পক্ষে আমি নাম্বার অফ এম আর নাম্বার অফ এ যোগ করছি তাহলে এখান থেকে নাম্বার অফ এম প্লাস নাম্বার অফ এ মাইনাস নাম্বার অফ এম ইন ইউনিয়ন এ এটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু হয়ে গেল নাম্বার অফ এম কত ছিল নাম্বার অফ এম আমার ছিল হচ্ছে সেভেনটি এটা হচ্ছে প্লাস এটা হয়ে গেল এইটি টু মাইনাস হান্ড্রেড তার এটা ক্যালকুলেশন করলে কত আসে এটা ক্যালকুলেশন করলে আসে হচ্ছে বাহান্ন তাহলে আমি কি পেলাম না এই রাশিটা এই রাশিটা মানে আমার কিছু এম ইন্টারসেকশান এ এটা ছিল তাহলে এম ইন্টারসেকশান এটা বাহান্ন থেকে বড় তাহলে আমি এখান থেকে কী পেয়ে গেলাম এম ইন্টারসেকশান এ মানে আমার ছিল এক্স তাহলে এক্সটা আমি কী পে পাচ্ছি না এক্সটা পাচ্ছি হচ্ছে গেটার দ্যান ইকুয়াল টু বাহান্ন এটা আমি পেয়ে গেলাম এবার সেকেন্ডারটা দেখতে হবে যে কার্ড থেকে ছোটো হচ্ছে এক্সটা তাহলে এবার দেখো আমাকে দুটো কোনো কিছু ইন্টারসেকশান ইন্টারসেকশান যেটা রয়েছে সেটা নিশ্চয়ই মানে যেটা সব থেকে ওই দুটোর মধ্যে যেটা ছোট তার থেকে নিশ্চয়ই কখনো বড় হতে পারে না তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু নিশ্চয়ই ওই দুটোর মধ্যে যেটা ছোট সেটাই হতে পারে তাহলে আমার এখানে এম আর এ এই দুটোর মধ্যে মিনিমাম কে ছিল মিনিমাম ছিল সত্তর তাহলে নিশ্চয়ই আমি এখান থেকে লিখতে পারতাম এটা আমার সূত্র হয় যে নাম্বার অফ এম ইন্টারসেকশান এ এটা অলওয়েজ লেস দ্যান ইকুয়ালস টু হয় মিনিমাম অফ নাম্বার অফ এম কমা নাম্বার অফ এ তাহলে এই দুটোর মধ্যে যেটা সব থেকে ছোট তার থেকে আমার ইন্টারসেকশানটা অলওয়েজ ছোটো হয় তাহলে এদের মধ্যে ছোটো কে ছিল এটার মধ্যে ছোটো ছিল হচ্ছে সত্তর তাহলে এটা ইকুয়াস টু সেভেন্টি পাচ্ছি তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারছি যে এক্স লেস দ্যান ইকুয়াস টু সেভেন্টি তাহলে আমি আগে পেলাম হচ্ছে এক্স গ্রেটার দ্যান ইকুয়াস টু বাহান্ন এখান থেকে পেলাম এক্স লেস দ্যান ইকুয়াস টু সেভেন্টি তাহলে টোটালটা থেকে আমি কী বলতে পারবো না বাহান্ন লেস দ্যান ইকুয়াস টু এক্স লেস দ্যান ইকুয়াস টু সেভেন্টি তাহলে এইটা হচ্ছে আমি অ্যান্সার পাবো তাহলে এটা কোথায় আছে এটা হচ্ছে আমার বিতে আছে তাহলে বি অপশানটা আমার কারেক্ট হচ্ছে তাহলে এইভাবে আমি দেখলাম যে এক্সের রেঞ্জটা কী হচ্ছে নেক্সট অঙ্কটা দেখি কী আছে নেক্সট দেখো বলেছে যে টু ফাইনাইট সেটস হ্যাভ এম অ্যান্ড এন এলিমেন্ট
তাহলে প্রথম সেটটা সাবসেট আমরা কি জানি না কোন একটা সেটে যদি এম খানা এলিমেন্ট থাকে তার সাবসেটের সংখ্যা হয় টু টু দি পাওয়ার এম তাহলে আমি এখানে ইকুয়েশন কী পাবো এখানে আমি ইকুয়েশন পাবো হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এম এটা ইকুয়েশ কী হবে দ্বিতীয় সেট সাবসেট হচ্ছে নিশ্চয়ই টু টু দি পাওয়ার এন এর থেকে আমার কথা ছিল একশো বারো বেশি ছিল তাহলে এটা আমার ইকুয়েশন হয়ে যাবে তাহলে এটা আমি যদি সলভ করি তাহলে দেখো আমি এখান থেকে টু টু দি পাওয়ার এম মাইনাস টু টু দি পাওয়ার এন এটা ইকুয়েশ টু একশো বারো পেতাম এরকম ইকুয়েশন থাকলে কী করে সলভ করতে হয় দেখো এই দুটোর মধ্যে আমার কোনটা বড় অবশ্যই এমটা বড় যেহেতু এমটাই বেশি ছিল তাহলে টু টু দি পাওয়ার এন কমন নিতে পারি তাহলে টু টু দি পাওয়ার এন কমন নিলাম কি পরে থাকবে টু টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান এটা ইকুয়াস টু একশো বারো করে থাকবে তাহলে এইখানে দেখো আমি টু এর পাওয়ার একটা কিছুর সঙ্গে টু এর পাওয়ার একটা কিছু মাইনাস ওয়ান গুণ করছি তাহলে এই একশো বারোকে আমি নিশ্চয়ই ফ্যাক্টারাইজ করে নেবো তাহলে একশো বারোকে ফ্যাক্টারাইজ করলে কী আসবে দুই দিয়ে করলে আসবে ছাপ্পান্ন তারপর দুই দিয়ে করলে আসবে হচ্ছে আঠাশ তারপর চার দিয়ে করলে আসবে হচ্ছে সাত তাহলে এই যে একশো বারো একশো বারো এটাকে আমি নিশ্চয়ই লিখতে পারতাম ষোলো ইন্টু সাত তাহলে এই সাতটাকে দেখো দুয়ের কিছু একটা পাওয়ার মাইনাস ওয়ান লিখতে পারতাম আর এটাকে দুয়ের পাওয়ার হিসেবে লিখতে পারতাম তাহলে আমি এখানে থেকে নিশ্চয়ই পেতাম টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান এটা ইকুয়ালস টু ষোলো ইন্টু সাত তাহলে ষোলোটাকে আমি লিখতে পারতাম টু টু দি পাওয়ার ফোর আর সাতটাকে কি লিখতে পারতাম আট মাইনাস এক তার মানে টু কিউব মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো এই দুটো থেকে আমি যদি কম্পেয়ার করতাম তাহলে আমি কি পেতাম এন ইকুয়ালস টু আমি পেয়ে যেতাম চার আর হচ্ছে এম মাইনাস এন এটা ইকুয়াস টু পেতাম তিন তাহলে এবার যদি এনের মান আমি চার বসিয়ে দিতাম তাহলে এম ইকুয়াস টু কি পেতাম সাত পেয়ে যেতাম তাহলে এম এর মান পেলাম আমি সাত আর এন এর মান পেলাম চার সুতরাং আমার কোনটা অপশানটা ঠিক হলো আমার এখানে সি অপশানটা কারেক্ট হলো তাহলে আমি এখানে সিটা কারেক্ট পাচ্ছি তাহলে এইভাবে হচ্ছে আমি এটা করলাম তাহলে এখানে দুটো সেটের সাবসেটের মধ্যে ডিফারেন্স বলে দিয়েছিল এই সেখান থেকে আমাকে এম আর এনের নাম্বার বের করতে বলেছিল এটা পেলাম নেক্সট অঙ্ক দেখো কী বলেছে নেক্সট বলছে ইফ এক্স ইউনিয়ন থ্রি ফোর ইকুয়াস টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে এক্সের সঙ্গে থ্রি ফোর ইউনিয়ন করে আমাকে এটা পেয়েছে তাহলে দেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইস ট্রু তাহলে এদের মধ্যে কোনটা ট্রু আমাকে জানতে চেয়েছে যেটা হচ্ছে স্মলেস্ট সেট এক্স মানে এক্সের মান সব থেকে বড় এটা হতে পারে সব থেকে ছোটো এটা হতে পারে বা সব থেকে ছোটো এটা হতে পারে এটা বা সব থেকে বড় এটা কম হতে পারে এরকম আমাকে জানতে চেয়েছে তাহলে এক্সটা আমি কী করলে পাবো এক্সের সঙ্গে যদি যেহেতু আমি থ্রি ফোর ইন্টারসেকশান করে ইউনিয়ন করে এটা পাচ্ছিলাম তাহলে এক্সের সব থেকে ছোটো মান কী হতে পারে এফ সেকে যদি স্মলেস্ট মান যদি করি তাহলে স্মলেস্ট এক্স ইকুয়াস টু কী হবে নিশ্চয়ই এই টোটালটা থেকে থ্রি ফোর বাদ দিয়ে দেবো তাহলে এই টোটালটা আমার কিছু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটা ছিল এর থেকে আমি নিশ্চয়ই থ্রি ফোরটা বাদ দিচ্ছি তবেই আমি সব থেকে ছোটো পাবো কারণ আমি যদি এটা করলে আমি দেখো কী পাচ্ছি এটা করলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে এক দুই পাঁচ ছয় এবার আমি যদি এক্সট্রা এক দুই পাঁচ ছয় নিয়ে এক দুই পাঁচ ছয় তিন নিতাম তাহলেও এদের ইউনিয়নটা এটা হতো কিন্তু সেটা আমার সব থেকে ছোটো হতো না তাহলে স্মলেস্ট এক্স আমি কোনটা পাচ্ছি নিশ্চয়ই এটার থেকে এটা বাদ দিলে যেটা পাচ্ছি সেটাই সব থেকে ছোটো পাচ্ছি কারণ এর থেকে ছোটো যদি নিতাম তাহলে আর ইউনিয়নটা আমার এটা পেতাম না তাহলে সুতরাং আমি কোনটা পাচ্ছি সুতরাং আমি এই অপশানটা রাইট হচ্ছে এখানে আমার স্মলেস্ট এক্স ইকুয়াস টু এটা হয়ে যাচ্ছে নেক্সট অঙ্কটা দেখি নেক্সট অঙ্কটা দেখো বলেছে হচ্ছে এ এন ইকুয়াস টু এ এক্স সাস দ্যাট এক্স বিলংস টু এন তার মানে কি না এ এর গুণিতকগুলোকে আমি লিখেছি এক্স বিলংস টু এন মানে হচ্ছে এক্স এর মানে এক দুই তিন চার হতে পারে তাহলে এক যদি হয় তাহলে এ পাবো তারপর দুই হলে টু এ পাবো তারপর থ্রি এ পাবো ফোর এ পাবো তার মানে কি না আলটিমেটলি আমার এর গুণিতক তাহলে এর গুণিতকের সেটগুলোকে আমি এ এন দিয়ে লিখেছি অ্যান্ড এখানে বলেছি বি এন ইন্টারসেকশান সি এন ইকুয়াল টু ডি এন তার মানে বি আর সি এর গুণিতকের যে সেটটা সেটা নিশ্চয়ই আমার ডি এন দিয়ে লিখেছি তাহলে এখানে বলেছে অ্যান্ড বি আর সি আর রিলেটিভলি প্রাইম দেন এটা আমার কী হবে সেটা জানতে চেয়েছে তাহলে দেখো এ এন যদি এটা হয় যে এ এন এটা ইকুয়াল টু আমি বলছিলাম যে এর গুণিতকের সেট তার মানে হচ্ছে এ এক্স সাস দ্যাট এক্স বিলংস টু এন এটা বলেছিলাম আর আমাকে তাহলে বি এন ইন্টারসেকশান সি এন বের করতে দিয়েছে তাহলে বি এন ইন্টারসেকশান সি এন মানে কি না বি এন আর সি এন এর ইন্টারসেকশান মানে এদের কমন অঞ্চল তাহলে কমন মানে কি বি এন আর সি এন এর কমন কে থাকবে যারা বি এর গুণিতক এবং সি এর গুণিতক তাহলে এইটাকে নিশ্চয়ই আমি এরকম করে লিখতে পারতাম যে বি সি এন এটা লিখতে পারতাম কেন এটা বি আর সি কেন হলো না দেখো যেটা বি এর গুণিতক এবং সি এর গুণিতক সেটা কী হবে আমাকে নিশ্চয়ই এল সি এম অফ বি আর সি বের করতে হবে তাহলে যার যেটা এল সি এম অফ বি আর সি সেটাই নিশ্চয়ই বি এর গুণিতক সি এর গুণিতক তাহলে
सर सर एक्स वाई जेड एन एर मध्य आज है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्स टू दस हो और वाई इक्स टू एक सेट कर प्रथम एक्सर मध्य क्या क्या आज देखे नहीं एक्सर मध्य क्या क्या आज देखते गले कि करते हैं देखो हाँ देखा चलो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एट इक्स टू दस देखा तेल एक्सर मान जो वन बसत वायर मान जो दुई बसत और हे जेड एर मान कत आसत सत आसत तेल देखो हमारे एक्सर मध्य थको एक ही भाव जो एक्सर मान वन बसत वायर मान तीन बसत तपर एटार मान तब कत आसत अवश्य छय आसत यो एटार मान एक बसत वायर मान चार बसत और जेटार मान हो पाँच बसत ये थक जो बतम जो वन फाइव फोर एट कि थकत ये थकतो ना कारण देखो हमारे देखा चलो एक्स लेस दैन वाई लेस दैन जेड तमें अवश्य एक्स के वाई का बड़े और वाई के जेड का बड़ो तेल निश्चय थकते हैं तो देखो एर पर एक दिए कि थकना एक्सर मान जो दुई बसाई एक्सर मान दुई बसाले कि होते दुई थे ना एखे तेल तीन होते पर पाँच है एपर देखो हे जो दूर पर हमें एखे चार बस तेल चार बस एखे चार हो जो तो से होते दुई दे कि हाँ एवं जो तीन बस एखे तीन होते चार होते चार हो गए जेडर मान कि हो तीन चले आसत निश्चय पसिबल नए तो कटाई निश्चय एक्सर मध्य पेल तेल एक्सर मध्य देखो ये पे गे एक्स इक्वल्स टू मिस एक्ट पे अच्छा वाई की देखा चलो वाई देखिए एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड एन एर मध्य आज है और वाई इक्वल्स टू मड एक्स माइनस जेड तेल एक्स और जेड वियोग कर लेकिन जान वाई का पाई मड भैल्यूट है जान वाई पाई तो एब देखते हैं एट एक्स इंटरसेकशन वाई बेर को दिए मैं ये दूजे मध्य कमन अंचल तेल जो एट चेक करी को कंडिशन सैटिसफाई कर एक्स इंटरसेकशन वाई तेज चले आसो देखो एखे सतार एक वियोग कर लेकर दुई आसो ना तो मैं निश्चय यहाँ है ना दें छयर एक वियोग कर ले तीन है यहाँ है ना पाँच एक वियोग कर चार आस पाँच दुई वियोग कर तीन होता है तेल हमें एक्स इंटरसेकशन वाई एक्स इंटरसेकशन वाई एट कस टू की पे जाट कस टू दो पे जाए निश्चय वन कमा फोर कमा फाइव और एक पा हो टू कमा थ्री कमा फाइव ए दो पे जाश्चय तेल एक्स इंटरसेकशन वाई पेलम एट पे गलम तेल एखान देखो हमें डी अपशन का कारेक्ट बोलते डी का कारेक्ट हो गो तेल एक्स बेर कर निल वाई बेर कर निल एक्स इंटरसेकशन वाई बेर कर नेक्स्ट अंक देखो कि बोले इन ए सार्टन टाउन थार्टी पार्सेंट फैमिलिज ओन ए स्कूटार मैंने को टाउने थार्टी पार्सेंट फैमिल का स्कूटार आज तेल बी टोटाल एक्स नम्बर जो थे तेल स्कूटार के एस दिए डिनोट कर लम नम्बर अफ एस एट कस्ट हमें तो बी थार्टी एक्स बै हंड्रेड नेक्स्ट हमें नम्बर अफ कि फर्टी पार्सेंट अने कार तम मैं नम्बर अफ हमें सी एट बोलते पर हमें फर्टी बै हंड्रेड फर्टी एक्स बै हंड्रेड एक ही भाव तेल फाइव पार्सेंट ओन नाइार ए स्कूटार नर ए कार तम मैं हमें नम्बर अफ स्कूटारो नहीं स्कूटार नहीं मैंने एस कम्प्लीमेंट इंटरसेकशन सी कम्प्लीमेंट मैं स्कूटारो नहीं कारो नहीं हे फिफ्टी एक्स बै हंड्रेड तेल यान देखो हमें एखान बोलते नम्बर अफ एस इनियन सी पुरोटार होल कम्प्लीमेंट इक्ुअल्स टू पंचाश एक्स बै एक्श एबारे ये टोटाल कत टोटाल एक्स एक्स जो लोक आई एक्स थे जो ये बद दी तेज़ निश्चय एन इनियन सी पे जा नम्बर अफ एस इनियन सी एट कि पा ये पा निश्चय एक्स माइनस फिफ्टी एक्स बै एक्श ये पा तो ये कर ले कत पाँच टोटाल फिफ्टी एक्स बै एक्श पाँची तेल एट नम्बर अफ एस इनियन सी पे गलम एवं कि बोले ना हमें बोले हे दो हज़ार फैमिली ओनस बोथ स्कूटार एंड कार तम हम दो हज़ार फैमिली हम स्कूटार कार उभय आज है तो मैं इंटरसेकशन बार करते हैं तेल नम्बर अफ हमें कि जानी एस इनियन सी एट कस्ट हमें जानी हमें नम्बर अफ एस प्लस नम्बर अफ सी माइनस नम्बर अफ एस इंटरसेकशन सी ये जानी ये तो तेल एखान देखो कि पासी जो सूतरा नम्बर अफ एस इंटरसेकशन सी एट कस्ट टू पे कि पे जा नम्बर अफ एस प्लस नम्बर अफ सी माइनस नम्बर अफ एस इनियन सी एट कस्ट टू कत पाँची एट पाची हे नम्बर अफ एस मैं हमारे तिर तिर नम्बर अफ सी मैंने चल्लिस माइनस एट एट मैं कत हो नम्बर अफ एट थार्टी एक्स बै हंड्रेड प्लस फोर्टी एक्स बै हंड्रेड माइनस एट हमारे हो फिफ्टी एक्स बै हंड्रेड तम मैं एट पाची हे टोटी एक्स बै हंड्रेड तेल देखो टोटी एक्स बै हंड्रेड हमें ये पेलम तेल एट कस्ट कत देखे टोन्टी एक्स बै हंड्रेड 
এটা ইকুয়ালস টু আমার দেওয়া আছে শর্ত মতে যে টু জিরো 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 তাহলে এখান থেকে আমি এক্স ইকুয়াল টু কী পেয়ে যাচ্ছি এক্স ইকুয়াল টু পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান জিরো 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 এটা পেয়ে যাচ্ছি এক্স ইকুয়াল টু তাহলে এবার দেখি যে এই তিনটা কন্ডিশনের মধ্যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তাহলে এক নম্বরটা বলেছিল হচ্ছে কুড়ি পার্সেন্ট ফ্যামিলি ওন বোথ কার অ্যান্ড স্কুটার তাহলে বোথ কার অ্যান্ড স্কুটার কার আছে না কুড়ি পার্সেন্ট টোয়েন্টি এক্স বাই একশো মানে কুড়ি পার্সেন্ট তাহলে এক নম্বরটা আমার ঠিক হচ্ছে দু নম্বরটা বলছিল পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ফ্যামিলি ওন আইদার এ কার অর এ স্কুটার তার মানে আইদার অর মানে হচ্ছে ইউনিয়ন নিতে হবে তাহলে ইউনিয়নটা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু আমার ইউনিয়ন কত এসেছিল এখানে ইউনিয়ন দেখো আমার এখানে ফিফটি পার্সেন্ট এসেছিল তাহলে দু নম্বরটা নিশ্চয়ই ফুল তিন নম্বরটা কী বলেছিল হাজার ফ্যামিলি লিভ ইন টাউন হুইচ মানে হাজার ফ্যামিলি হচ্ছে আমার টাউনে লিভ করে তাহলে সুতরাং কি আমার এক্স এর মান দশ হাজার এসছিল সুতরাং তিন অপশানটা হচ্ছে রাইট এবার বলছিল হুইচ অফ দ্য অ্যাভ স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট তার মানে কোনটা কোনটা ঠিক হলো এক আর তিন কারেক্ট হলো তাহলে এক আর তিন কোথায় আছে আমার এখানে হচ্ছে ডিতে আছে তাহলে ডি অপশানটা আমার এখানে কারেক্ট হলো তাহলে এরকম ধরনের আসতে পারে যে একটা অঙ্কের মধ্যে আমার দেখো তিন চারটা অঙ্ক একসঙ্গে করতে হচ্ছে এরকম আসতে পারে নেক্সট তাকে বলেছিল যে লেট এ ইকুয়াস টু থিটা সাস্তার টেন থিটা প্লাস সেক থিটা ইকুয়াস টু রুট টু সেক থিটা আর বি ইকুয়াস টু আরেকটা বলে দিয়েছিলো তাহলে এ একটা সেট বলেছে বি একটা সেট বলে দিয়েছে এবার আমাকে এখানে তাকে দেখাতে বলেছে যে এ আর বি এর মধ্যে কেমন রিলেশন এরা সমান নাকি কে কার সাবসেট হবে নাকি অসমান এরকম দেখা দেখাতে বলেছিল তাহলে আমি এখানে কী করবো তাহলে এ সেটটার ক্ষেত্রে প্রথমে দেখো আমার কী দেওয়া ছিল না আমার এখানে দেখা ছিল হচ্ছে টেন থিটা প্লাস সেক থিটা এটা ইকুয়াস টু দেওয়া ছিল রুট টু সেক থিটা তাহলে আমি যদি সেক্তিটাগুলো একসঙ্গে নিয়ে আসতাম আর টেন থিটাগুলো একসঙ্গে আনতাম তাহলে টেন থিটা ইকুয়াস টু কী আসতো রুট টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু সেক থিটা তাহলে সেক থিটাটাকে আমি যদি টেন থিটার তলায় নিয়ে আসতাম তাহলে টেন থিটা মানে সাইন বাই কস সেক মানে হচ্ছে ওয়ান বাই কস তাহলে কস কেটে গেলো তাহলে এখান থেকে আসতে হচ্ছে সাইন থিটা ইকুয়াস টু রুট টু মাইনাস ওয়ান এটা মানে এখান থেকে এলো আর সেকেন্ড ইয়ারটা থেকে কী আসে সেকেন্ড ইয়ারটা থেকে দেখো আমার ছিল হচ্ছে সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা এটা ইকুয়াস টু হচ্ছে রুট টু টেন থিটা তাহলে এখান থেকে আমি টেন থিটাগুলো একদিকে নিয়ে আসতে পারবো তাহলে আমি এখান থেকে পাচ্ছি হচ্ছে সেক থিটা ইকুয়াস টু রুট টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টেন থিটা তাহলে এখান থেকে আমি যদি সেক থিটাকে দিয়ে টেন থিটাকে ভাগ করতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমার এখান থেকে কী আসতো সাইন থিটা ইকুয়াস টু ওয়ান বাই রুট টু মাইনাস ওয়ান রুট টু প্লাস ওয়ান এটা আসতো এবার দেখো আমি যদি উপর নিচে অনুবন্ধ দিয়ে গুণ করতাম তাহলে কী আসতো উপরে আসতো রুট টু মাইনাস ওয়ান আর নিচে আসতো হচ্ছে রুট টু প্লাস ওয়ান ইন্টু রুট টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমি পেতাম হচ্ছে ওপরে রুট টু মাইনাস ওয়ান আর নিচে এটা বিয়োগ করলে আসতো টু মাইনাস ওয়ান তার মানে এখান থেকে পেতাম রুট টু মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো এখানেও আমার সাইন থিটা ইকোয়াস টু রুট টু মাইনাস ওয়ান এলো আর এদিকেও সাইন থিটা ইকোয়াস রুট টু মাইনাস ওয়ান এসছে তাহলে আমি সুতরাং এখান থেকে কী বলতে পারবো এ আর বি সমান হয়ে যাবে নিশ্চয়ই এ আর বি মান সমান তাহলে সুতরাং এ সেট আর বি সেট আমি এখান থেকে ইকুয়াল সেট বলতে পারছি তাহলে এরকমভাবে দুটো সেট দেওয়া থাকলে আমি সেখান থেকে দুটো থেকেই কোনো একটা ভ্যালু বের করতাম এখানে সাইন থিটা বের করেছি এমন কোনো অঙ্ক দেওয়া থাকতে পারতো যেখানে আমার হয় কস থিটা বের করতে হতো বা টেন থিটা বের করতে হতো তাহলে দুটো থেকেই একই জিনিসের ভ্যালু বের করবো যদি দুটো সেম হয় তখন বলবো হচ্ছে আমার সাবসেট হচ্ছে আর যদি এমন হয় যে সেম হচ্ছে না তখন হয় নট ইকুয়াল হবে বা একটা উপরটা সাবসেট হবে এরকম ধরনের হতেই পারে আচ্ছা তাহলে এ কটা অঙ্ক গেল এই যে অঙ্কটা এই অঙ্কটা তোমরা কী করবে না বাড়িতে চেষ্টা করবে এবং হচ্ছে আমাকে কমেন্টে জানাবে যে এই অঙ্কটার অ্যান্সার কত হচ্ছে আমি নেক্সট দিন যে ভিডিওটা করব সেই ভিডিওর মধ্যে এই অঙ্কের অ্যান্সারটা বলে দেবো তাহলে আমরা আজকে সেট চ্যাপ্টার থেকে এমন কিছু অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করলাম যেগুলো পরীক্ষায় আসে পরের দিন আমরা রিলেশন চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব।